ভূমিকম্পে করণীয় সম্পর্কে ধারণা নেই সাধারণ মানুষের নেই প্রশিক্ষণ সচেতনতা সৃষ্টিতে জনপ্রতিনিধিরা কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারেন বলছেন বিশেষজ্ঞরা পরীক্ষার আগে বন্ধ রাখার নির্দেশ মানছে না বেশিরভাগ কোচিং সেন্টার সরকারকে হেয় করতেই প্রশ্নপত্র ফাঁস অভিযোগ শিক্ষামন্ত্রী ক্ষমতা ভোগের নয় সেবার জন্য প্রমাণ করেছে আওয়ামী লীগ ঠাকুরগায় জনসভায় প্রধানমন্ত্রী আবারও নৌকায় ভোট দেওয়ার আহ্বান এবং কিশোরী বিউটি নিহতের এগারো দিন পার হলেও কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিশ উল্টো মামলা প্রত্যাহারের হুমকি আতঙ্কে নিহতের পরিবার ভূমিকম্পে সময় করণীয় কি সে বিষয়ে খুব একটা ধারণা নেই সাধারণ মানুষের নেই প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনায় জনপ্রতিনিধিরা সচেতনতা সৃষ্টিতে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারেন মনে করেন বিশেষজ্ঞরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ফার্স্ট সার্ভিস বা রেড ক্রিসেন্টের পক্ষ থেকে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হলেও তা নিয়মিত নয় আর এর থেকে ভয়ঙ্কর বিষয় জরুরি নির্গমন পথ নেই রাজধানীর আবাসিক ভবনে গড়ে ওঠা বেশিরভাগ হাসপাতালে ভূমিকম্প ঝুঁকি এবং এটি মোকাবেলায় করণীয় নিয়ে শরীত খানের ধারাবাহিক প্রতিবেদনের চতুর্থ পর্ব এটি ভূমিকম্পের সময় রাজধানী ঢাকার চিত্র এভাবেই আতঙ্কে ছোটাছুটি করতে দেখা যায় নগরবাসীকে এদের বেশিরভাগই জানেন না ভূমিকম্পের সময় করণীয় কি বাসা বাড়িতে নেই প্রয়োজনীয় কোনো ব্যবস্থাও আমাদের এলাকায় ওরকম ভূমিকম্প নিয়ে কোনো সতর্কতামূলক বা কোনো প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় নাই ওই অতটুকু জানি যে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে হয় নিচ তালায় থাকলে তাড়াতাড়ি রাস্তায় গিয়া গড়াই গড়াইতে হয় এরকম রাজধানীর বেশিরভাগ অফিসেও নেই প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা আর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে হলেও তা নিয়মিত নয় মোহাম্মদপুরের কিশলয় বালিকা বিদ্যালয় ও কলেজে সবশেষ ড্রিল হয়েছিল দুই সালের শুরুর দিকে যখন বাসায় থাকব তখন বিছানার নিচে কিংবা টেবিলের নিচে আর যদি স্কুলে অবস্থান করি তখন হচ্ছে গিয়ে বেঞ্চের নিচে বা প্রশিক্ষণ দিলে তো হবে না আমাদের প্রতি বছর যদি একবার করে হলেও যদি ভূমিকম্পের প্রশিক্ষণটা দেওয়া হয় তাহলে আমাদের সকলের জন্য অনেক বেশি ভালো হয় আমি এখানে আগে ড্রিলের ব্যবস্থা করি নাই दिले पर जिसगुलो বিপদের সময় তারা মনে করতে পারবে এবং বিপদের সময় তারা এটা অনুসরণ করবে এদিকে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের মহাপরিচালক বলেছেন ভিন্ন কথা যারা সাপোর্ট চাই আমরা বিভিন্নভাবে আমাদের যে সীমিত সম্ভব যেটা আমরা করছি আসলে যারা যাচ্ছি কিন্তু অনেকে তো করতে চায় না আসলে কিন্তু আমরা ব্যস্ত পরীক্ষা আছে পরে করেন আসলে বাট আমার প্রত্যেক আমরা নিয়মিতভাবে আমাদের যেটা আছে প্রত্যেক উইকে কয়টা করবে কতগুলো স্টেশন কত ডিস্ট্রিক্ট কয়টা করবে তারা কিন্তু করছি আমরা এখানে বিশেষজ্ঞদের মতে মানুষের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করতে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের কর্মকর্তাদের আরও উদ্যোগী হতে হবে ভূমিকম্পের ভয়ে আতঙ্কিত না হয়ে এ দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য সবাইকে প্রস্তুত থাকারও পরামর্শ দিয়েছেন তারা জনগণকে এই দুর্যোগ মোকাবেলার সাথে সম্পৃক্ত করতে হবে যাতে তারা জানে যে তার যে কোনো দুর্যোগের সময় তারা কোথায় আশ্রয় নিবে কোথায় তাদের ফোন করতে হবে তাদের ভলেন্টিয়ার কারা আছে ভলেন্টিয়ারদের সকল শিক্ষায় শিক্ষিত করতে হবে ঝুঁকিপূর্ণ প্রতিষ্ঠান ও বাড়ির মধ্যে মিল রয়েছে এক জায়গায় স্থান বাঁচাতে জরুরি নির্গমন পথ তৈরিতে অনীহা দেখা গেছে সবার মধ্যে বেশ কিছু হাসপাতাল ঘুরেও দেখা গেছে একই চিত্র শরীয়ত খান আর টিভি ঢাকা সরকারি নির্দেশনা মানছে না বেশিরভাগ কোচিং সেন্টার রাজধানীর অনেক এলাকায় কোচিং সেন্টারে ক্লাস হতে দেখা গেছে প্রশ্ন ফাঁস ঠেকাতে এইচএসসি ও সবমানের পরীক্ষার আগে শিক্ষা মন্ত্রণালয় বৃহস্পতিবার থেকে সব কোচিং সেন্টার বন্ধের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল তবে কোচিং সেন্টারের মালিকরা বলছেন এইচএসসি বা সমমানের নয় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের ক্লাস নিচ্ছেন তারা এদিকে সরকারকে হেও করতে একটি অসাধু চক্র প্রশ্নপত্র ফাঁসে জড়িত বলে জানান শিক্ষামন্ত্রী বিস্তারিত নজিফ ফরাইজের রিপোর্টে 
কোচিং পাড়া হিসেবে পরিচিত রাজধানীর ফার্মগেট এলাকার চিত্র এটি বৃহস্পতিবার বেশিরভাগ কোচিং সেন্টারই ক্লাস হয়েছে একই অবস্থা রাজধানীর সিদ্ধেশ্বরীতে ভিকারুননেসা নুন স্কুলের পাশের কোচিং সেন্টারগুলোতেও এবারের এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস ঠেকাতে বৃহস্পতিবার থেকে দেশের সব কোচিং সেন্টার বন্ধ থাকার কথা থাকলেও তা মানা হয়নি শিক্ষার্থীরা বলছেন সামনে পরীক্ষা তাই কোচিং সেন্টারে এসেছেন তারা কোচিং সেন্টারটা বন্ধ থাকলে হচ্ছে আমাদের পড়াটা একটু সমস্যা হয় বুঝতে যদি কোচিং সেন্টার বন্ধ করা হয় আমাদের সামনে অনেক পরীক্ষা আছে তাহলে আমাদের কিছুটা পড়াশোনা অনেক গ্যাপ পড়বে খোলা রাখার পক্ষে কোচিং সেন্টারগুলো নানা যুক্তি দেখাচ্ছে এখন তো ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা চলবে তো জেএসসি বাচ্চাদের যদি আমি এক মাস বন্ধ দিই তো আলটিমেটলি দেখা যাচ্ছে যে ওদের রেজাল্টের উপর হিউজ একটা ইফেক্ট পড়বে আমি সরকারের ট্রেড লাইসেন্স নিয়েছি এবং আমরা বড় বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যারা আছি কোচিং সেন্টার তারা প্রত্যেকে কিন্তু সরকারকে ট্যাক্স দিচ্ছে তাহলে এই বিষয়ে তো আমাদেরকে অবৈধ বলার প্রশ্ন আসে না প্রশ্ন তৈরির সাথে প্রশ্ন সরবরাহের সাথে যেহেতু আমরা জড়িত না আমরা কোনো স্কুল কলেজের টিচারও না তাহলে আমাদেরকে কেন মিথ্যা দোষারোপ করা হচ্ছে এদিকে পরীক্ষার সময় সব কোচিং সেন্টার বন্ধ রাখা নিয়ে অভিভাবকদের মধ্যে আছে মিশ্র প্রতিক্রিয়া কোনোভাবে কোচিং বন্ধ রাখলে আমাদের বাচ্চাদের পড়াশোনা চলবে না এই যে আর দুই মাস পরে অর্ধবার্ষিক পরীক্ষা সেই অর্ধবার্ষিক পরীক্ষা বাচ্চারা ফেল করবে আজকে আসছি যে বাচ্চা নিয়ে আসছি যে স্যারের সাথে কথা বলে বাচ্চা কয়দিন বন্ধ থাকবে কি কোচিং স্যার কি করবে না করবে সেটা ডিসিশন নিয়ে চলে আসছে আমি বুঝতেছি না কোনটা অবৈধ এবং বৈধ তাহলে আমার বাচ্চাকে কিভাবে আমি বুঝাবো কি শিক্ষা দিচ্ছি আমরা প্রশ্ন ফাঁস ঠেকাতে গেল এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষার সময় কোচিং সেন্টার বন্ধ সহ নানা উদ্যোগ নেওয়া হলেও কাজে আসেনি তাই প্রশ্ন ফাঁস বন্ধে আগে সোর্সের ভেতরে থাকা ভূত তাড়ানোর দাবি অভিভাবকদের এদিকে রাজধানীর লালমাটিয়া মহিলা কলেজের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার সমাপনী অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী আবারও জানান এইচএসসি পরীক্ষা শেষ না হওয়া পর্যন্ত সারা দেশে সব কোচিং সেন্টার বন্ধ থাকবে কোচিং সেন্টারগুলি এই পরীক্ষার প্রশ্ন নিয়ে নানা ব্যবসা বাণিজ্য যেমন করে তেমনি তারা প্রতারণাও করে বেশি ছাত্র আকৃষ্ট করবার জন্য তারা প্রশ্ন দিবেই করে কিছু অসৎ লোক মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য সরকারকে হেও প্রতিবন্ধ করবার জন্য এবং নিজেরা কিছু কামাই করবার জন্য এই দলদের কাজে যুক্ত আছেন কিছু বিভ্রান্ত সৃষ্টি করবার জন্য কাজে ব্যস্ত আছেন তাদেরকে কেউ রেহাই পাবেন না ঢাকা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন ক্ষমতা ভোগের জন্য নয় সেবার জন্য এবং আওয়ামী লীগ তা প্রমাণ করেছে বৃহস্পতিবার বিকেলে ঠাকুরগাঁও জেলা স্কুল বড় মাঠে জেলা আওয়ামী লীগের জনসভায় এসব কথা বলেন তিনি বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল দিনরাত মিথ্যা বলেন এমন অভিযোগ করে শেখ হাসিনা বলেন বিমান প্রতিমন্ত্রী থাকাকালে তিনি বিমানকে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন এই সময় বাংলাদেশকে উন্নত দেশের কাতারে আনতে আওয়ামী লীগকে আবারও রাষ্ট্র ক্ষমতায় আনার আহ্বান জানান বঙ্গবন্ধু কন্যা শফিকুল আলমের ক্যামেরায় রুহুল আমিন তুহিনের রিপোর্ট উত্তরাঞ্চলের বরেন্দ্র জনপদে ছেষট্টি প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত বসাতে ঠাকুরগাঁয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সবশেষ দু সালে বঙ্গবন্ধু কন্যাকে দেখেছিলেন ঠাকুরগাঁওবাসী সতের বছরের দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে বাংলাদেশ আজ উন্নয়নশীল দেশের কাতারে আনন্দ ঘন এমন মুহূর্তে শেখ হাসিনাকে কাছে পেয়ে উদ্বেলিত তারা দেশের অগ্রযাত্রায় সাধারণ মানুষ ও আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের অবদানের কথা জানিয়ে বিএনপি জামাত জোটের আমলে নির্যাতনের চিত্র তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী নির্বাচন ঠেকানো নামে এই ঠাকুর গায় যেমন সব বিচারিক অফিসার হত্যা করে যেইভাবে সমগ্র বাংলাদেশে প্রায় তিন হাজার ছত্রিশ জন মানুষকে পুড়িয়ে হত্যা করেছে সাড়ে তিন হাজার মতো গাড়ি ট্রেন পুড়িয়েছে রেল পুড়িয়েছে দু হাজার তেরো চোদ্দ পণ্য শুধু মানুষকে জ্বালাও পোড়াও আর মানুষের লাশ ঘুরে দাঁড়ানো সংগ্রামে উন্নয়নশীল দেশের তালিকায় আসতে তার সরকারের নেয়া নানা পদক্ষেপের কথাও তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী আগামীতে ঠাকুরগাঁওবাসীর জন্য রেল যোগাযোগ বিশ্ববিদ্যালয় ও আইটি পার্ক সহ সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলাও জানান তিনি আপনারা জানেন যে বিএনপি আমলে রেল বন্ধ করে দিতে চাচ্ছিল কত লাইন বন্ধ করে দিয়েছিল স্টেশন বন্ধ করে দিয়েছিল আওয়ামী লীগ ক্ষমতা এসে আমরা নতুন ভাবে রেল লাইন করে দিচ্ছি স্পেশাল ইকোনমিক জোন সেটা আমরা করে দেব গুল্লি থানা এই থানাটা আমরা তৈরি করে দেব এবং ঠাকুরগা পীরগঞ্জ জানি সংকল হরিপুর এই পাকা রাস্তা যাতে প্রশস্ত হয় তার ব্যবস্থা আমরা করে দেব স্বাধীনতার সুফল বাংলার ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে আগামীতে আবারও আওয়ামী লীগের উপর আস্থা রাখার আহ্বান জানান বঙ্গবন্ধু কন্যা দু হাজার 
ডিসেম্বর নির্বাচন হবে সেই নির্বাচনে আমি আপনাদের কাছে নৌকা মার্কায় ভোট চাই আপনারা ওয়াদা করেন হাত তুলে ওয়াদা করেন নৌকায় ভোট দেবেন নৌকা মার্কায় ভোট দেন আপনাদের সোনার বাংলাদেশ উপহার দেব সন্ত্রাস জঙ্গি ও মাদকের বিরুদ্ধে সবাইকে সচেতন থাকার আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অমল ধবল পালে লেগেছে মঙ্গমধুর হাওয়া দেখি নাই কেউ দেখি নাই ওরে এই তরুণী বাবা নৌকায় যে পাল তুলেছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সেই নৌকার ভান্ডারি এখন তারই কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তারা দুই মেয়াদের ক্ষমতায় উন্নয়নশীল বাংলাদেশ উন্নত বাংলাদেশের মতো উত্তরণে এই জনসাধারণই তার শক্তি রুহুল আমিন তুহিন আর টিভি জেলা স্কুল বড়মাঠ ঠাকুরদা মিথ্যা বক্তব্য দিতে বিএনপি যেন মাঠে নামতে না পারে এই জন্য যুবলীগ নেতাকর্মীদের নির্দেশ দিয়ে যুবলীগ চেয়ারম্যান মোহাম্মদ ওমর ফারুক চৌধুরী বলেন আওয়ামী লীগ দলের ভেতরের কোন্দল দূর করতে হবে বৃহস্পতিবার কক্সবাজার জেলা যুবলীগের ত্রিবার্ষিক সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন সম্মেলনে যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক হারুনুর রশিদ শিক্ষা সম্পাদক মিজানুল ইসলাম মিজু ও স্থানীয় নেতাকর্মী এবং সংসদ সদস্য সহ অন্যান্যরা বক্তব্য দেন আমি যুবলীগ নেতৃবৃন্দের কাছে নির্দেশ দিয়ে যাচ্ছি কোনো বক্তব্যে কাউকে নামতে দেবেন না এই সব কথা বলবেন একমাত্র শত্রু শত্রু আওয়ামী লীগ বনাম আওয়ামী লীগ একমাত্র শত্রু আমাদের আত্মপন্দল দূর করতে হবে হবিগঞ্জে কিশোরী বিউটি আক্তার নিহতের ঘটনায় এগারো দিন পার হলেও প্রধান আসামি বাবুল মিয়াকে এখনও গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিশ উল্টো মামলা প্রত্যাহারের জন্য বিউটির বাবাকে হুমকি দিচ্ছে আসামি পক্ষের লোকেরা এদিকে আসামি গ্রেফতার না হওয়ায় হতাশ নিহতের পরিবার তবে পুলিশ বলছে বখাটে বাবুলকে গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে হবিগঞ্জ প্রতিনিধি সাইদুজ্জামান জাহিরের রিপোর্ট জানাচ্ছেন রকিব মানিক হবিগঞ্জের শায়েস্তাগঞ্জ উপজেলার ভ্রমণডোরা গ্রামের কিশোরী বিউটি আক্তারকে অপহরণ ও ধর্ষণের পর সতেরো মার্চ হত্যা করে খোলা মাঠে ফেলে রাখে বখাটে বাবুল মিয়া এ ঘটনায় দেশ জুড়ে সমালোচনার ঝড় উঠলেও মামলার নেই কোনো অগ্রগতি ঘটনার এগারো দিন পরেও প্রধান আসামিকে গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিশ মামলার বাদী বিউটির বাবাকে মামলা প্রত্যাহার করে নিয়ে মীমাংসা করার জন্য চাপ দিচ্ছে আসামি পক্ষ তবে পুলিশ বলছে এই ঘটনায় একজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে প্রধান আসামি বাবুলকে ধরতে বিভিন্ন স্থানে অভিযান অব্যাহত রয়েছে আঠারো তারিখ মেয়ের বাবা দুজনকে আসামি করে একটা হত্যা করছে দুজন আসামির মধ্যে অলরেডি আমরা ইতিমধ্যে একজন আসামিকে গ্রেপ্তার করছি এবং বিজ্ঞ আদালতে সমর্থ করছি এবং আরেকজন আসামিকে গ্রেপ্তারের জন্য পুলিশের অভিযান অব্যাহত আছে জানা যায় কুপ্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় গত একুশ জানুয়ারি বিউটিকে অপহরণ করে বাবুল মিয়া পরে নয় ফেব্রুয়ারি অসুস্থ অবস্থায় বিউটিকে বাড়িতে রেখে পালিয়ে যায় এর কিছুদিন পর শুরু হয় আবারও উৎপাত চার মার্চ বিউটির বাবা সায়েদ আলী বাদী হয়ে বাবুল সহ দুইজনের বিরুদ্ধে মামলা করেন নিরাপত্তার কথা ভেবে ১৩ মার্চ বিউটিকে পাঠিয়ে দেয় গুনিপুর গ্রামে নানা বাড়িতে সেখান থেকে ১৬ মার্চ রাতে অপহরণ হয় বিউটি পরদিন বাড়ির পাশে জমি থেকে তার ক্ষত বিক্ষত মৃতদেহ উদ্ধার করা হয় রকিব মানিক আর টিভি ন্যাশনাল লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির ইসলামী তাকাফুল বিমার শরিয়া কাউন্সিলের উনত্রিশতম সভা হয়েছে বাজারে কোম্পানির প্রধান কার্যালয়ে আয়োজিত সভায় সভাপতিত্ব করেন শরিয়া কাউন্সিলের চেয়ারম্যান মওলানা শাহ মোহাম্মদ ওয়ালিউল্লাহ কোম্পানির চেয়ারম্যান আলহাজ মোর্শেদ আলম এমপি শরিয়া কাউন্সিলের সদস্য মওলানা মুফতি কফিল উদ্দিন সরকারের সালেহি মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা জামাল এম এনাসের ডিএমডি কাজেম উদ্দিন সহ ঊর্ধতন কর্মকর্তারা সভায় উপস্থিত ছিলেন সভা শেষে আলহাজ মোর্শেদ আলম এমপিকে আটষট্টিতম জন্মদিন উপলক্ষে নোয়াখালী দুই নির্বাচনী আসনের আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীরা ফুলের শুভেচ্ছা জানান পরে গুলশানের বেঙ্গল হাউসে বেঙ্গল গ্রুপের চেয়ারম্যান আলহাজ মোর্শেদ আলম এমপিকে জন্মদিন উপলক্ষে প্রতিষ্ঠানের পরিচালক ও কর্মকর্তারা শুভেচ্ছা জানান
সংবাদ শেষ করব সাপ্তাহিক আয়োজন বিষয় বিষয় দিয়ে মহারাষ্ট্রে বন্যপ্রাণীর এক অভয়ারণ্য এনিমেল আর্ক স্থানীয় এক চিকিৎসকের হাত ধরে গড়ে ওঠা অভয়ারণ্যে বন্যপ্রাণীর সংখ্যা এখন শখা নেই শিকারীদের হাতে মারা পড়া বিভিন্ন বন্যপ্রাণীর শাবকদের উদ্ধার করে লালন পালনের কাজ করে এনিমেল আর্ক যার উদ্যোক্তা ড প্রকাশ আমতে বিষয় বিশ্বে আজ থাকছে এনিমেল আর্কের কথা জানাচ্ছেন মুজাহিদ আসাম ভারতের মহারাষ্ট্র প্রদেশের গড়চিরুলি জেলার ভামরগড় তালুকের হেমালকাসা গ্রাম স্ত্রীকে নিয়ে এখানেই থাকেন ড প্রকাশ আমতে বন্যপ্রাণীদের জন্য কিছু করার ভাবনা থেকে শুরু করেন এনিমেল আর্ক হেমালকাসা গ্রামের পাশেই দানদারায়না বন সেখানে বাস আদিবাসী গোষ্ঠী মাদিয়ারার তারা খাবারের প্রয়োজনে শিকার করে একদিন তাদের হাতে এক বানরের বাচ্চাকে মৃতপ্রায় দেখে মন গলে ড প্রকাশের চাল ও কাপড়ের বিনিময়ে তিনি বানরের বাচ্চাটিকে নিয়ে আসেন উনিশশো তিয়াত্তর সালের ডিসেম্বর যাত্রা শুরু করে ড প্রকাশের লোক বিরাদরি প্রকল্প বা এল প্রকল্পের অধীনে ছিল এনিমেল আর্ক বা বন্যপ্রাণীর এতিমখানা অভিভাবকহীন পশু পাখিদের নিরাপদ আশ্রয়স্থল যেখানে আছে বানর কাঠবিড়ালি হরিণ প্যাঁচা নানা জাতের পাখির মতো নিরীহ প্রাণী ঠাই পেয়েছে বন্য শিয়াল হায়না চিতাবাগ অজগর কুমিরের মতো ভয়ঙ্কর প্রাণীও যে সংখ্যা থেকেছিল তিনশোতে বর্তমানে আমতের সংগ্রহশালায় আছে সখানেক পশু পাখি আর শিকার কমিয়ে দিয়েছে মাদিয়ারাও যার পেছনে কাজ করেছে লোক বিরাদরি প্রকল্প শ্রদ্ধার পাত্র ড প্রকাশ আমতেকে এখন লোকে চিনে বাবা আমতে হিসেবে সকালের সংবাদ শেষ করার আগে মার্কিন চাল ব্যাংক শিরোনামগুলো আরও একবার ভূমিকম্পে করণীয় সম্পর্কে ধারণা নেই সাধারণ মানুষের নেই প্রশিক্ষণ সচেতনতা সৃষ্টিতে জনপ্রতিনিধিরা কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারেন বলছেন বিশেষজ্ঞরা পরীক্ষার আগে বন্ধ রাখার নির্দেশ মানছে না বেশিরভাগ কোচিং সেন্টার সরকারকে হেও করতেই প্রশ্নপত্র ফাঁস অভিযোগ শিক্ষামন্ত্রী ক্ষমতা ভোগের নয় সেবার জন্য প্রমাণ করেছে ওয়ামি লিং ঠাকুরগায়ের জনসভায় প্রধানমন্ত্রী আবারও নৌকায় ভোট দেওয়ার আহ্বান এবং কিশোরী বিউটি নিহতের এগারো দিন পার হলেও কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিশ উল্টো মামলা প্রত্যাহারের হুমকি আতঙ্কে নিহতের পরিবার সকালে সংবাদ এ পর্যন্তই আর টিভির সর্বশেষ সংবাদ জানতে যে কোনো মোবাইল থেকে ফোর ওয়ান ফোর ওয়ান নম্বরে ডায়াল করুন আর মোবাইল ফোনের সংবাদ দেখতে অ্যাপ স্টোর গুগল প্লে বা ওয়েল স্টোর থেকে ডাউনলোড করুন আর টিভি অ্যাপস আর তাৎক্ষণিক ও বিনোদন সংবাদ জানতে বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে ভিজিট করুন ডাব্লিউ এছাড়াও আর অনুষ্ঠান ও সংবাদ দেখতে পারেন ইউটিউবে ধন্যবাদ সবাইকে